Hi friends, I'm Nishir and welcome to our vlog. I am going to talk about the house in Bombay. We are going to talk about a lot of types of categories of houses. We are going to talk about the detached houses. We are going to talk about semi-detached houses, terrace houses, and apartments. We are going to talk about a lot of houses in Bombay. We are going to talk about the house in our list. We are going to talk about the house in our list. We are going to talk about the house in our list. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഹൗസ് വേണമെന്നും എന്നുള്ള രീതിയിലും എല്ലാം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഹൗസിന്റെ ടൈപ്പുകൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം സിറ്റി ഏരിയകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസുകളൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം അവിടെ ടെറസ് ഹൗസസും അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സിറ്റി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് തന്നെ നമുക്ക് പല പല കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കോട്ടേജസ് കിട്ടും അതുപോലെ നല്ല സിംഗിൾ സ്റ്റോറേ ബംഗ്ലാവുകൾ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റോറേ ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ബംഗ്ലാവ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് നിലയായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അയർലൻഡിലെ ഡിഫറെന്റ് 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 ഹൗസസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അയർലൻഡിൽ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി പോപ്പുലർ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഹൗസസ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയർലൻഡിലുള്ളത് അയർലൻഡിലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും അയർലൻഡിലുള്ളത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ സിറ്റി സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് പോപ്പുലർ ആയി വരുന്നത് കാരണം ഒരു ബിൽഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഉള്ള സ്പേസ് മാക്സിമം ബിൽഡ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ബിസിനസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ സ്പേസ് ചെറുതാക്കുകയും വീടിന്റെ തന്നെ സ്പേസ് ചെറുതാക്കുകയും അതുപോലെ ഉള്ള സ്പേസിൽ മാക്സിമം ടെറസ് ഹൗസുകൾ പോലെ അടുക്കി അടുക്കി വീടുകളും അതുപോലെ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് പോലെ മാക്സിമം അടുക്കി അടുക്കിയുള്ള വീടുകൾ വെക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിറ്റി സെന്ററുകളിലോട്ടും സിറ്റി സൈഡുകളിലോട്ടും പോകുമ്പോഴാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസുകളും ടെറസ് ഹൗസസുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയർലൻഡിന്റെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അയർലൻഡിലെ അപ്പൊ അയർലൻഡിലെ ഹൗസ് കാറ്റഗറി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഹൗസസ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ആണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ആണ് അയർലൻഡിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ ബാക്കി ശതമാനമാണ് ഈ വരുന്ന സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡും അതുപോലെ ടെറസ് ഹൗസുകളും അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൗൺ ഹൗസസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല ഹൗസസും അയർലൻഡിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐറിഷുകാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പണിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്ഥലവും എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവരൊരു സെക്കൻഡ് ചോയ്സസ് ആയിട്ടാണ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഇൻകം കൂടെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസ് പണിഞ്ഞ് അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ
ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ പോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്ന ആൾക്കാർ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് പണിയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മളെ പോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഹൗസസ് വാങ്ങുന്നത് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസും അതുപോലെ സിറ്റിയിലോട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വാങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ചധികം സ്പേസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല കൂടുതലും ഇപ്പം റീസെന്റ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസുകളാണ് എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഹൗസസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഹൗസ് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഹൗസ് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്ന ഹൗസസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോപ്പുലറായി വരുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള പഴയ ഹൗസസ് ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് പോയി വാങ്ങിയിട്ട് ആ ലാൻഡ് വാങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ വാങ്ങാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അയർലൻഡിൽ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീടുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ആണെങ്കിലും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് അയർലൻഡിൽ അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയി വരുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ കാരണം ഇനിയുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അത് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കറക്റ്റ് ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് വാങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഹൗസ് റേറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലിമറിക്കിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഹൗസ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ എങ്കിലും ആവറേജ് റേറ്റ് ആവും അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്മളെ ബാർഗെയിനിങ് ആണ് ചിലപ്പം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തഞ്ചിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നാല് ലക്ഷം വരെ പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ റിയർ ക്രോസിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് സെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതിനവരെ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു റേറ്റിലൊക്കെയാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് നമുക്ക് കിട്ടും കുറച്ച് സ്ഥലവും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് ലക്ഷം യൂറോ തന്നെ നമ്മൾ വീടിന് ഒരു എക്സാം ഒരു നാൽപ്പത് സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് സെന്റും വീടുമായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം യൂറോ തന്നെ അവർ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീടിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഫൈവ് ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെക്കാട്ടി നല്ല റേറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സിറ്റി സെന്ററിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസ് ന്യൂ ബിൽഡ് തന്നെ അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിട്ട് അവർ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്
ഈ ഒരു നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത് വരെയൊക്കെ റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കയറി പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഏത് വീട് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ അപ് സ്റ്റെയറിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ അപ് സ്റ്റെയറിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കയറുമ്പോ തന്നെ ഇത് യൂട്ടിലിറ്റി ആണോ ബ്രോ മറ്റേ ബോയിലറും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കും ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ ഫ്ലോറിംഗ് ഇപ്പൊ മാറ്റി കാർപ്പറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്ലോർ തടിയുടെ ലാമിനേറ്റ് ഇട്ടതാ അല്ലെ ഇത് ബെഡ്റൂം ആണോ ഇതൊരു ബെഡ്റൂം വിത്ത് വാക്കിൻ വാക്കിൻ വാട്ടർ അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെയറില് നല്ല ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എസ്റ്റേറ്റ് പോലാണ് അതിനകത്തുള്ള വീടാണ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്കൈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായി സ്കൈ ലൈറ്റ് മറ്റേ വിൻഡോ ഇവിടെ നല്ല ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നല്ലൊരു മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കയറുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കവച്ച് ഉണ്ടായി ഈ സൈഡിൽ പിന്നെ ഇവിടെ അവർക്ക് കോമൺ ബാത്റൂം ഉണ്ട് കയറുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെയും ലൈറ്റ് ഷവർ ക്യൂബ് ഇത് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോർ ഗ്ലോസി ടൈപ്പാ അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് സിജു ബ്രോ ഒഴിഞ്ഞിക്കണ്ട ഒരു ഹായ് പറയാം ഇത് നമ്മുടെ എൽസൻ ബ്രോ നമ്മുടെ സിംഗറാണ് നമുക്ക് വളരെ വളരെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഇതാണ് ഹൗസ് ഓണർ കേട്ടോ സിജു ബ്രോയും വൈഫും അങ്ങനെ വീഡിയോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്ര വരാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുവാണേ ഇത് നമ്മുടെ ഫെങ്ഷു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ ആ അത് ശരി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ബെഡ്റൂം ഉണ്ടോ ഇത് കൊള്ളാമേ ഈ സാധനം ആ വിൻഡോയുടെ ആ ഒരു ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെഞ്ച് പോലെ ഇവിടെ ആ ഇത് ക്യൂനാണോ അല്ല കിങ് ആ സൂപ്പർ കിങ് ആയിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലേ സ്കൈ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ കാണാമല്ലോ കൊള്ളാം കേട്ടോ അടിപൊളി നല്ല തീം ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ആ തടിയുടെ തന്നെ തീം ചെയ്തോണ്ടായി നല്ല രസമുണ്ട് മുകളിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഇപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചങ്ങ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ദേ അവർ ഹായ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇവരുടെ വീട് എല്ലായിടത്തും ടോംബ്രോയുടെ വൈഫിൻ്റെ വീട് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോംബ്രോ എന്നാ ബ്രോയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ജിമ്മി ജിബി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ വീഡിയോയിൽ വന്നതിൽ സന്തോഷം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണേ നമ്മൾ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ബാത്റൂം അല്ലേ കോമൺ ബാത്റൂം ഇതെന്ത് സിജു ബ്രോ ഈ സാധനം ഇത് സ്വിച്ച് അത് ആ ശരി വെറൈറ്റി ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇതാ നൈത്താട് റൂമ് വാ ഫുള്ള് പിങ്ക് മയാണല്ലോ Oh my god, the switch is also pink. Oh my god, it's nice. Come on, get on. This is Naitha. Naitha is a friend of mine. Naitha is a friend of mine. Oh, that's a baby. Come on, come on. Super baby. Come on, come on. 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 ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ബാഡ്റൂം അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് സിജു ബ്രോയുടെ മോൻ്റെ റൂം ആണ് കേട്ടോ ഗെയിം സ്റ്റേഷൻ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ വലുതാവുമ്പം അവരുടെ ഇത് മാറുമല്ലോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം പോലെ ഓക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ അടിപൊളി നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ട് ഇത് ബോയിലറൊക്കെ 
ബോയിലറും ഇത് ഇവരുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലേ ടൈമർ ഓക്കെ ഫ്രീസർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ബോയിലറൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് അല്ലേ ആ മുകളിലൊക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഫ്ലോറിംഗ് മാത്രമേ ആയിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഞാൻ ഹോള് കാണിച്ചു ഇതാണ് ഇവരുടെ ലിവിംഗ് റൂമ് നല്ല അടിപൊളി മൂന്ന് കവച്ചിടാൻ പറ്റിയതായിരുന്നു ഇത് ടൈലാണോ ബാക്കില് ആ ശരിയാണല്ലോ ലാമിനേറ്റ് അല്ല എന്നാ ടൈലും അല്ല അങ്ങനെ തരണം അല്ലേ നല്ലൊരു ഫയർ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ ഇതുവഴി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് ഇവരുടെ കിച്ചൺ ഇനി ഇതാണ് ഇവരുടെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് സിജിബ്രോ ഇത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണേ ഇവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഡൈനിങ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഡൈനിങ് ഡൈനിങ് പ്ലസ് സൺറൂം ആയിരുന്നു അതവര് അങ്ങനെ മിക്സ് ഇത് ഇത് ചെയ്തേക്കാം ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു ഇത് എൽസൺ ബ്രോയുടെ വൈഫാണ് പേര് പറഞ്ഞു ചിഞ്ചു ആ പറഞ്ഞു സോനു ഓക്കെ ന്യൂ കാസൽ വെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഹായ് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷം കേട്ടോ ഓക്കെ ഹലോ ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ കൺസർവേറ്ററി നമ്മൾ വരാന്താന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അതുപോലെ ഇത് നല്ല സ്പേസ് ആണേ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഡക്കിങ്ങും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുള്ള് ടാർമാക്കും ബാക്കി ഇവിടെ ഡക്കിങ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ബാക്കി സ്ഥലം ദേ ഇവർക്ക് ഇവിടെ മറ്റേ പേവിംഗ് സ്റ്റോണും ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിജുബ്രോയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ പുല്ലൊന്നും വെട്ടേണ്ടി വരത്തില്ല സിജുബ്രോ അതെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നേ ഇത് പുല്ലൊന്നും വെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ അവർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടെ നോക്കി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഷെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാരേജ് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഇത് ആ അതിനകത്ത് ചൂടുണ്ട് ആ ഇതിനകത്തൊരു കവച്ചൊക്കെ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഇവർക്ക് ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹോം തിയേറ്റർ പോലെയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരു ഇപ്പം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഡാൻസ് കളിക്കാനും ചാടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ ഹോം തിയേറ്റർ ഒക്കെ വെക്കാനൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും നല്ല അക്വസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇതുവഴി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങാം പിന്നെ ഇത് വാള് മൊത്തം ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ബൗണ്ടറി തിരിച്ച് ഹാളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഇതേ ഇവിടെ തടിയുടെ ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് സിജുബ്രോയുടെ ഹൗസ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടോ ഇത്രയും വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഗേറ്റൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അതെ പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ പോലെ 
അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ആ ഉള്ള സ്പേസ് ഫുള്ള് ഇവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൗസ് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് പറഞ്ഞു നിതിൻ ബ്രോ ഡാർവിൻ അരുൺ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നസിംഹവും പയ്യന്മാരാണ് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാം അരുണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഇനി ആൾക്കാരെ വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ചില്ലടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സിജു ബ്രോയുടെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നു നല്ല കിഡ്ലെ വീടാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഗംഭീര വീടാണ് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ചില്ലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ പ